ഹായ് ബ്രിവൺ അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനൊരു വാൻജോ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു വാനില കേക്കിൻ്റെയും ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെയും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് വാൻജോ കേക്ക് ഓവണൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ വാൻജോ കേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് റെസിപ്പി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാൻചോ കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ വേണം ഒരു ടേബിൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ ഇതിന് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാനിത് അളന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിൻ്റെ മെഷറിംഗ് കപ്പാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അളക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട മൂന്ന് മുട്ടക്കാണ് ഞാനിന്ന് കേക്കെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ചെയ്യുന്നത് ആ പാത്രം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ ഉപയോഗിച്ചത് ഗ്രീസ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒരുപോലെ എല്ലാ സൈഡിലും എത്തി എത്തുള്ളൂ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതൊരു നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗൾ എടുക്കുക ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ആ ബൗളിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് മുട്ട ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുട്ട എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് അല്പം മുന്നേ എടുക്കണം റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള മുട്ടയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി ഒരു ബീറ്ററോട് നമുക്കിതൊന്ന് ലോ സ്പീഡിലൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റായാലും നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഹൈ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നല്ല ഡബിൾ സൈസിൽ വേണം മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മുട്ട ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ സാവധാനത്തിൽ വേണം ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ കുത്തി ഇളക്കി കൊടുത്താൽ അത് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പിന്നെ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ എയർ ബബിൾസൊക്കെ കുടുങ്ങിയിട്ട് കേക്ക് ഒരു വല്ലാതെ രീതിയിലായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാതെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററിന് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു തട്ട് ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ പാത്രം വെക്കാൻ അടിവശം കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓവണിലാണെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീ ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓവണിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ
അപ്പോൾ കണ്ടു നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും നല്ല സ്പോഞ്ചാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് റെഡിയാക്കാം അതുവരെ ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിപ്പനോടെ അരിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു പിഞ്ചു ഉപ്പ് ഇതിനെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അരിപ്പല്ലിൽ കൂടെ അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോൾ എടുക്കാം അതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അളന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള മുക്കാൽ കാപ്പ് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം മുട്ട ഇവിടെ നന്നായിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുമ്പോൾ വളരെ സാവധാനത്തിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടുന്നുണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്ര സ്പീഡിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല കട്ടയില്ലാത്ത കുറച്ചേ കുറച്ച് തന്നെ ചേർത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓയിൽ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അതേ സെയിം സൈസിലുള്ള പാനിൽ വേണം വാനില കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബബിൾസ് കളയാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊ ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വാനില സ്പോഞ്ച് ഇവിടെ നല്ല നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഐസിങ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഷുഗർ സീതപ്പ് റെഡിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പിൽ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള അളവിൽ പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്യാം പഞ്ചസാര മെൽട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളച്ചാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിന് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിന് ഒരു ഗനാഷ് റെഡിയാക്കണം ഞാനിവിടെ അമ്പത് ഗ്രാം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മെല്ലോടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു കപ്പ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറുതേ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ചെയ് മെൽട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കരിയാൻ വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഏകദേശം മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഡാർക്ക് 
ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യിക്കാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് മതി കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ ഒന്ന് ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇടയിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്താൽ മതി വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എപ്പോഴും കൂടുതൽ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വീ വീച്ച് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് തണുപ്പൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കപ്പോളം വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്ക് ഈ വാഞ്ചോ കേക്ക് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യം വരും അപ്പം ആദ്യം ഒന്ന് ലോ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം വീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബീറ്റ് ബീറ്ററിൻ്റെ നീഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പതുക്കെ പതുക്കെ ബീറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ക്രീം റെഡിയാവും ഹൈ സ്പീഡിൽ വേണം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ബീച്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല ഇത് നല്ല പഞ്ചസാര മധുരമുള്ളൊരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിയോണേൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അത് താഴെ വീഴാത്ത രീതിയിൽ വേണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീച്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ക്രീം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തലേന്ന് തന്നെ ഇത് കേക്കൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഫോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലോ ആക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പിറ്റേ നിന്ന് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലൊരു മൂർച്ചയുള്ള കത്തീനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കേക്ക് രണ്ടായിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വാനില കേക്കും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം കേക്ക് ഇതാക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് മാറി തെന്നി മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് നമുക്ക് ഒരു ലെയർ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ലെയർ വെച്ചെടുക്കാം പിന്നെ അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിലൂടെ ഒരു ബോട്ടിലാക്കിയിട്ടാണ് വെറ്റ് ചെയ്യൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ അളവൊക്കെ അവരവരെ ഇഷ് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി എല്ലാ സൈഡിലേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കവർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാഷി കുറച്ചൊന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ കേക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയർ വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് സിറപ്പ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് അയക്കണം ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം 
മുകളിലായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലും കുറച്ച് ചോ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഫൈനൽ ലെയറായിട്ടുള്ള വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് കൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ക്രീം കൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഫോൺ ഒന്നും ഓഫായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് ചെയ്യുന്നത് ക്രം ക്രോട്ടിങ് കോട്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ എടുക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ക്രം കോട്ടിങ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അതായത് കുറച്ച് ക്രീം കൊണ്ട് എല്ലാ സൈഡിലും ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ടുള്ള കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്ഷനിൽ കേക്ക് ക്രീമൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രീമൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ പോലെ ഉണ്ടാവും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ കേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലുള്ള നല്ലൊരു ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ കേക്കിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാഷ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ടേൺ ടേബിളിൽ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊന്ന് വെക്കണം കേക്ക് ബോർഡിൽ തന്നെ കേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു വലിയൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ മുകൾ വല്ല കപ്പോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കേക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നടുക്കുന്ന ഒഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗനാഷ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ചില സമയത്ത് അത് കട്ടി പോ കട്ടിയായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അത് കുറച്ച് സമയം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ചാൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാ സൈഡിലും മൊത്തത്തിൽ കേക്ക് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് സമയം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുത്താൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാ സൈഡിലും എത്തിക്കോളും എൻ്റെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഞാനൊരു ഐസിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചെറിയൊരു ഹോളിലേക്ക് കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിനെ കൊണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയിലുള്ള ഡിസൈൻ അവരവർ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതുപോലുള്ളൊരു ഡിസൈൻ ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫൈനലായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ഞാൻ ഇതേവർക്ക് എൻ്റെ കോളേജിലേക്കുള്ള ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി റെഡിയാക്കിയതായിരുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ട് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നോസിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ക്രീം ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഞ്ചോക്കെ ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിൽ ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഗാർണിഷ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കണ്ടില്ല നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് വാഞ്ചോ കേക്ക് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വാഞ്ചോ കേക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോസാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഡിസൈനിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് 
പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത രണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും വരാം താങ്ക് യ